ದೇಯಿ ಪಡಗಲು ದೇಯಿ ಪಡಗಲು ಇಪ್ಪುಡು ಸುಬ್ಬನ್ನಪೇಟ ಉನ್ನ ಪ್ರದೇಸಮಂತ ಮೂಡು ವಂದಲ ಸಮಚರಾಲ ಕ್ರಿಂದಟ ಒಕ ಮಹಾರಣ್ಯಮು ಆ ಅರಣ್ಯಲೋ ಉನ್ನ ಒಕ ಚಿನ್ನ ಪಲ್ಲೆಲೋ ಒಕ ಪೇದಕಾಪು ಕಾಪುರಮುಂಡೆನು ಆತನಿ ಕುನ್ನ ಕಪಿಲ ಆವು ವೆಂಟ ವೆಳ್ಳಿ ರಹಸ್ಯಾನಿ ತಿಲಿಸ್ಕುಂಟಾಡು. ಕಪಿಲ ತನ್ನ ಪಾಲನು ವೇಯಿ ಪಡಗಲ ಸುಬ್ರಮನೇಸ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಕಿ ತ್ರಾಗಿಂಚು ಚುಂಡೆನು. ಆ ರಾತ್ರಿಕೆ ಕಾಪು ಕಲಲು ವೇಯಿ ಪಡಗಲತೋ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರುಪವಲನ ಸಂತಾನಮು ಕಲುಗಗ ಅತನು ಕುಡ ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವಕೆ ಸುಬ್ಬನ ಪೇಟಿಕೆ ತರಲಿ ವಚ್ಚಿನು. ಒಕ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ವಾರು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಮೇದ � காப்பு கூத்துரு கணாசாரிக மாருத்துந்தி. வீரன்ன வன்சம் வாரு ச்வாமிக்கு பிரதினிதுலைத்தே பிராமின வன்சம் வாரு பிரசாருக்குலைரி காப்பு வன்சப் பாடபட்சுலு ச்வாமிக்கு வயாக்கியாதலைரி இது நால்கு ச்தம்பம்ல தர்மமண்டபம் சுப்பன பேட்டனு கட்டின்சின பிராமனுடு ஆ ஊரு மூடு வந்தல ಈ ನಾಡು ಸುಬ್ಬನ ಪೇಟಲೋನಿ ವೇನುಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಆಲಯೋಂಲೋ ಪ್ರಜಲು ಉಚ್ಚವಾಲು ಜರುಪ್ಕೊಂತು ನಾರು
అనుష్ఠానానికి ఏర్పాట్లన్నీ జరిగాయా ఎప్పుడో అటు చూడండి అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగాయి అయితే ఇక ప్రారంభిద్దామా జమీందారి గారి అనుమతి లేకుండా ఎలా ప్రారంభించగలం అదే నిజమే కానీ ముహూర్తపు వాళ్ళ దాటిపోతుందే వారు ఎందుకని రాలేదు నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను ప్రభువులకు నమస్కారం మహారాజా ముహూర్తం దాటిపోతుంది తమరు అనుమతిస్తే సంకల్పం ప్రారంభిస్తాం మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతారు వెళ్ళి ఎవరిని అడగాలో వాళ్ళని అడగండి వారే అనుమతిస్తారు ఇటువంటిప్పుడైనా రావచ్చుగా ఎందుకు వస్తారు ఇంట్లో బిగుసుకొని కూర్చొని ఉంటారు ఆరు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఒక చిన్న మాట మీద బిగుసుకుపోయారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు ముఖం కూడా చూపలేదు ఏమంత కాని మాట అన్నావు నా రోజు ఎవరైనా ఈ ధాన్యాగారం దగ్గరకు వచ్చారు అడిగారు వెళ్ళిపోండి అడుగు ముందుకేశారు ఈ అంబులు మీ ప్రాణాలు తీస్తాయి ఈ రోజు మా ప్రాణాలు మీ చేతుల్లో ఉన్నాయయ్యా అంబులతోనైతేని ఆకలితోనైతేని మా నొసట సావే రాసింది వెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి మీ చేతుల్లో పోతే కనీసం మోక్షమైనా దొరుకుతుంది మా బాధంతా పెళ్లాంబిటల గురించేనయ్యా తమరు దయుంటే చల్లగా ఉంటాం లేదంటే చావీగా ధర్మప్రభువులు దయచూపం సరే వీళ్ళకి కావాల్సిందివ్వండి అందరూ సమానంగా పంచుకోండి శాస్త్రి గారికి శాస్త్రి గారికి శాస్త్రి గారికి శాస్త్రి గారికి శాస్త్రి గారికి శాస్త్రి గారు అయ్యగారు కోపంగా ఉన్నారు ఎందుకు వారు మిమ్మల్ని ధాన్యాగారానికి కాపలా గాయడానికి పంపించారటగా అవును అయితే కాని మీరు ధాన్యం అంతా బీదవాళ్ళకి ఇచ్చేశారట అవునిచ్చాను నేనే అపరాధం చేయలేదే వాళ్ళని చూస్తే జాలి వేసింది నేను ఒకవేళ ధాన్యం ఇవ్వకపోతే ఎంతమంది ఆకలితో మాడి చచ్చిపోయేవాళ్ళు నేను చేసిన ఆ పని వలన మీ జమీందారు గారికి ఒక పేరు వచ్చేది ఒకవేళ ఆయనకి నా మీద కోపం వస్తే ధాన్యం విలువెంతో చెప్పమను వెంటనే ఇచ్చేస్తాను నాకున్న ఆస్తంతా అమ్మైనా సరే ఒకవేళ అప్పు తీసుకోవాల్సి వచ్చిన ఆయన దగ్గరకు మాత్రం రానని చెప్పు శాస్త్రి గారు శాస్త్రి గారు శాస్త్రి ఆరు సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఈ రోజు వరకు తిరిగి చూడలేదు 
కానీ మహారాజా ఈ రోజు వరకు గుడిలో జరిగే అన్ని అనుష్ఠానాల్లోనూ ఆయన పాలు పంచుకుంటూనే ఉన్నారు అంతేకాదు మహారాజా గుడిలోని ధ్వజస్తంభానికున్న పాత ఇత్తడి తొడుగు చెడిపోయినప్పుడు రామేశ్వర శాస్త్రి గారు బంగారుపు తొడుగు వేయించారయ్యా ప్రతిరోజు ఎంతో నిష్టతో దేవీ పూజ చేసేవారు ఆయన సేవలో ఎటువంటి లోపం ఉండేది కాదు మాకు తెలుసు ఆయన ఆస్తిలో సగభాగం గుడి నిర్మాణ కార్యక్రమాలకే ఖర్చైపోయిందని కానీ ఇప్పుడు ఆరేళ్ల తర్వాత వేణుగోపాల స్వామి ఉత్సవాలు వస్తే బిగుసు కూర్చున్నారు ముహూర్తపు వేళ ముహూర్తపు వేళ దాటిపోతుంది మాకు తెలుసు ఈ రోజు ఉత్సవానికి శాస్త్రి గారు రాకపోతే అనుష్ఠానం ఎలా పూర్తి అవుతుంది పదండి శాస్త్రి గారు జమీందారి గారు స్వయంగా తమ ఇంటికి వచ్చారు ఇంకా మీకు కోపం పోలేదా ఆరేళ్లు గడిచిపోయాయి మీకు తెలియదు మహారాజు గారు ఇన్నేళ్లు ఎలా గడిపారో వారు చాలా బాధపడుతున్నారు శాస్త్రి గారు అంటే నాకు మాత్రం బాధ లేదనా ఆనాడు మేము అన్న దాంట్లో ఏదైనా తప్పుందంటారా అంటే మీ ఉద్దేశం నేను చేసింది తప్పనేగా కాదు మీరు చేసింది మేము అన్నది ఏది తప్పు కాదు విధి మన ఇద్దరి జీవితాలతో కొన్ని రోజులు అవును మిత్రమా ఆరు సంవత్సరాలు మాత్రమే దోబోచులాడుకుంది ఆఖరికి ధరం దొరికిపోయి పదండి
వేణుగోపాల స్వామికి సత్యభామాదేవికి వేణుగోపాల స్వామికి ఆయన ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి జమీందారి గారు ఎదుటికే రాలేదు కానీ ఈ రోజు ఎలా వచ్చారు ఆయన అంతటా ఆయన రాలేదు జమీందారి గారే స్వయంగా వెళ్ళి శాస్త్రి గారిని తీసుకొచ్చారు దీని అర్థం ఏమిటంటే ఈ రోజు నుంచి వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న అపోహలు పోయాయన్నమాట ఏం పోయినా రామేశ్వర శాస్త్రి గారి ఇల్లు వేలానికి వచ్చే తీరుతుంది నీకు తెలుసా ఆ శాస్త్రి గారి ఇల్లు వేలం వేస్తున్నారంట నీకెవరు చెప్పారు ఆ రాములు అంటుంటే నేను విన్నానయ్యా పాపం రామేశ్వరం శాస్త్రి గారు భగవంతుడు రాసిన రాత ఎవరు చెరపగలరు ఏమయ్యా ఎప్పుడు చూడు ఏదో ఒకటి ఒకటమేనా ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి కదా చూడొచ్చు కదా తెలియదు ఏముంది ఆరు సంవత్సరాల తర్వాత జమీందారు గారు శాస్త్రి గారు మళ్ళీ గెలుచుకున్నారు అందుకని ఈ రోజు నుంచి ఏం జరిగినా మంచే జరుగుతుంది ఇద్దరూ కలిసి గుడికొచ్చారు కదా వస్తే సుబ్బన్న పేడ నాలుగు స్తంభాల ధర్మ మంటపము నిత్య కళ్యాణము పచ్చ తోరణముగా ఉన్నన్నాళ్ళు అంతా మంచిగా జరుగుతుంది ఈ మాట మాత్రం పదహారణాల నిజస్సుమా ధర్మ మండపం అంటే పైన భగవంతుడు క్రింద జమీందారు గారు బ్రాహ్మణుడు ఈ రెండు సంస్థల మధ్య గణాచారి అదే కదా అవును అయితే మరి గణాచారేది తొందరగా పదయ్య ఇంకా ఎంత సేపు చేస్తావు ఉత్సవం మొదలు పెట్టేశారు వెళదాం రా వెళదాం మీ అత్త పూజ చేసుకుంటుంది కదా ఇంకా ఎంత సేపు చేస్తుంది నా తోటి వాళ్ళంతా ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయారు ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఈ రోజు ఏమైంది ఎప్పుడు ఇంత సేపు చేయదే ఇంక పూజ చేయడం చాలని చెప్పరాదు ఈ రోజు ముఖంలో ఏదో మార్పు కనిపిస్తుంది కొత్త వెలుగుతో కళకళ్ళాడుతోంది ఎందుకు నాన్న చూడు నీ అత్తయ్య సాధారణమైన మంచి కాదు ఆవిడ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి పరమభక్తురాలు అందుకనే అప్పుడప్పుడు నువ్వింకా చిన్నవాడివి చెప్పినా నీకు అర్థం కాదులే ఇంకెంత సేపు లేరా పూజ అయిపోగానే అందరం కలిసి వెళ్దాం సరేనా ఇంకెంత సేపు నాన్న ఇప్పుడే వెళ్దాం లేకపోతే అంత అయిపోతుంది
వేయి పడగల పాము విప్పారు కొని వచ్చే కాటందు కొన్నది కలలోన రాజును వేయి పడగల పాము విప్పారు కొని వచ్చి కాటందు కొన్నది కలలోన రాజును